আসসালামু আলাইকুম প্রিয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সকলেই ভালো আছেন তো আজ আমি আপনাদের সাথে নতুন একটি ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি আজ আমি আলোচনা করব অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পদার্থ তৃতীয় পত্র বা পদার্থ থ্রি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমার চ্যানেল যদি কোনো দর্শক নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে আর পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেলে কিন্তু অবশ্যই বাজিয়ে দেবে তো আমি খুব সহজভাবে এবং গাণিতিক পদ্ধতিতে সমাধান করে তোমাদেরকে দেখাবো তো কথা না বলিয়ে মূল আলোচনায় যাওয়া যাক তো ইতিমধ্যে তোমরা যে প্রশ্নটি দেখতে পারতেছ প্রশ্নটি হলো প্লাঙ্কের বিকিরণ তত্ত্বটি বর্ণনা প্রতিষ্ঠা করো তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রশ্ন থাকে কৃষ্ণবস্ত বিকিরণ বন্টন সম্পর্কিত প্লাঙ্কের বিকিরণ তত্ত্ব বর্ণনা প্রতিষ্ঠা করো অথবা থাকতে পারে প্লাঙ্কের বিকিরণ তত্ত্ব বর্ণনা ও প্রমাণ করো তো সব প্রশ্ন একটাই তো এই প্রশ্নের সমাধান আজকে আলোচনা করব তো প্রথমত প্রশ্নে কি বলা হয়েছে বর্ণনা করতে বলা হয়েছে এবং এই তত্ত্বটা প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছে তো প্রথমত আমরা প্লাঙ্কের বিকিরণ তত্ত্বটাকে বর্ণনা করে নেব প্লাঙ্কের বিকিরণ তত্ত্ব বর্ণনা ল্যামডা এবং ল্যামডা প্লাস ডি ল্যামডা তরঙ্গ দুর্গ পরিসরে কৃষ্ণকায়ার একক আয়তনে বিকিরণ শক্তি বা শক্তি গুণত্ব হচ্ছে ই স্মল ই নিচে হচ্ছে ই ল্যামডা ডি ল্যামডা ইকুয়াল এইট বাই এইচ বি ই টু দি ফোর এইচ বি বাই কে টি মাইনাস ওয়ান ল্যামডে দি ফোর মাইনাস ফোর ডি ল্যামডা যেখানে এস হলো প্লাঙ্কের ধ্রুবক বি হলো ফুটনের কম্পাঙ্ক কে হলো বলুচমেন ধ্রুবক এটি হচ্ছে প্লাঙ্কের তত্ত্ব তো প্রথম কি আমরা প্লাঙ্কের তত্ত্বটা কি এটাকে বর্ণনা করে নিব এখন আমরা এই প্লাঙ্কের এই কথাটাকে আমরা গাণিতিক পদ্ধতিতে সমাধান করব তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিছু বাংলা লিখে সমাধান করে রেখে দেখে কিন্তু আমি এখানে তোমাদেরকে গাণিতিক পদ্ধতিতে সমাধান করে দেখাবো তো প্লাঙ্কের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা তো প্রথমত মনে করি সর্বনিম্ন মাত্রার বিকিরণ শক্তি ইফ সেল অনিকোয়েল এস বি ম্যাক্সোয়েল বন্ঠন সূত্র অনুসারে শক্তির প্রাপ্তির সম্ভাবনার অনুপাত ওয়ান অনুপাত ই টু দি ফোর মাইনাস সিপ সেলন বাই কেটি অনুপাত ই টু দি ফোর প্রথমটা হচ্ছে মাইনাস সিপ সেলন পরেরটা অবশ্যই মাইনাস টু ইফ সেলন বাই কেটি অনুপাত অনুরূপভাবে ই টু দি ফোর মাইনাস থ্রি এফ সেলন বাই কেটি অনুপাত ডট ডট পরেরটা তবে কি ই টু দি ফোর মাইনাস ফোর এফ সেলন বাই কেটি এভাবে চলতে থাকবে তো এখন আমরা ধরা যাক ওই ব্যবস্থায় মোট স্পন্দন সংখ্যা হচ্ছে এন এই অংশটিকে আমরা ধরে নেই মোট স্পন্দন সংখ্যা হচ্ছে এন এখন আমরা লিখতে পারি জিরো গতি সম্পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে এম এখন যদি আমরা ইফসারণ জিরোর জায়গায় ইফসারণ বসাই ইফসারণ গতি সম্পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে এম ই টু দি ফোর এ মাইনাস ইফসারণ বাই গ্যাটি প্রথমটার সাথে আমরা এম গুণ করছি পরেরটার সাথে এম এর সাথে এ অংশটুকু গুণ করব এম ই টু ফোর মাইনাস ইফ সেলন বাই কেটি অন্যভাবে আমরা যদি টু ইফ সেলন ধরি তাই টু ইফ সেলন গতি সম্পূর্ণ স্পন্দন সংখ্যাটা হবে তোমরা এখানে ডট ডট দিয়েও নিতে পারো অথবা বাংলা লিখতেও পারো তো এম ই টু ফোর মাইনাস টু ইফ সেলন বাই কেটি এখানে এমটা গুণ করে দেবো অন্যভাবে আমরা থ্রি ইফ সেলন গতি সম্পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে এটার সাথে আমরা এম গুণ করব তো এম ই টু ফোর মাইনাস থ্রি ইফ সেলন বাই কেটি ইত্যাদি এভাবে চলতে থাকবে এখন আমরা প্রথম কি ধরে নিচ্ছি ধরা যাক ওই ব্যবস্থায় মোট স্পন্দন সংখ্যা ও এন মোট স্পন্দন সংখ্যা এন এই যে জিরো গতি সম্পূর্ণ স্পন্দন সংখ্যা এম ইফসারণ গতি সম্পূর্ণ এটি তো এম ইটি তো ফোর মাইনাস ইফসারণ বাই কেটি এই সবগুলোর যোগ ফলটা হচ্ছে মোট মানে এন ধরে নিচ্ছি তো এখন আমরা এভাবে লিখতে পারি না কত এফ এন ইকোয়াল এন ইকোয়াল হচ্ছে এই সবগুলোর যোগ ফল যেহেতু মোট এই সবগুলার মোট হচ্ছে ওই ব্যবস্থার মোট স্পন্দন সংখ্যা তাহলে এন ইকোয়াল এম যোগ এম ইটি তো ফোর মাইনাস সিপ সেলন বাই কেটি যোগ পরেরটা যোগ হচ্ছে এম ইটি তো ফোর মাইনাস থ্রি সেলন বাই কেটি প্লাস ডট ডট এভাবে চলতে থাকবে এখন আমরা একটা কাজ করি এম এখানে থেকে সবগুলার মাঝে একটা কমন বিষয় হচ্ছে এম এখানেও এম আছে পরেরটা তো এম আছে এম আছে এম আছে তো সবগুলো থেকে আমরা এমটা কমন নিই এমটা কমন নিলে এখানে দেখতেছে ওয়ান এখানে এম চলে গেলে ইটু দি ফোর মাইনাস ইফসেলন বাই কেটি 
এখানে এম চলে গেলে এটা তোমার মাইনাস টু এফ সাউন্ড বাইকে টি এখানে এম চলে গেলে এম ইটা তোমার মাইনাস থ্রি এফ সাউন্ড বাইকে টি প্লাস ডট ডট এখন আমরা একটা কাজ করি এন ইকোয়াল এই অংশটুকু করে আমরা লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস ই টু দি ফর মাইনাস ইফ সাউন্ড বাই কে টি তো এটা কীভাবে হলো এটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই তো এখানে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ই টু দি ফর মাইনাস ইফ সাউন্ড বাই কে টি এটাকে যদি আমরা উপরে নিই তাহলে ওয়ান মাইনাস ই টু দি ফর মাইনাস ইফ সাউন্ড বাই কে টি এটাকে উপরে নিয়ে চলে গেলে হচ্ছে ইনভার্স হয়ে যাবে ওয়ান তো এখন আমরা এ অংশটুকু লিখতে পারি এভাবে লিখতে পারি না সূত্র অনুসারে ওয়ান এর মাইনাসে মাইনাসে পজিটিভ ই টু দি ফোর মাইনাস ইফ সাউন্ড বাই কে টি প্লাস তো প্রথম দাপ যেহেতু সূত্র অনুসারে দ্বিতীয় দাপ হবে কি ই টু দি ফোর মাইনাস এটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে হচ্ছে এটা হবে টু ইফ সাউন্ড বাই কে টি অনুরূপভাবে পরবর্তী দ্বারের জন্য দাপের জন্য ই টু দি ফোর মাইনাস থ্রি ইফ সাউন্ড বাই কে টি ই টু দি ফোর মাইনাস ফোর ইফ সাউন্ড বাই কে টি এভাবে চলতে থাকবে তো আমরা এই অংশটুকু ইকোয়াল আমরা লিখতে পারি এ যে এট এইট এইট লিখতে পারি তাহলে আমরা এ অংশটুকু ওয়ান প্লাস ই টু দি ফোর মাইনাস ইফ সাউন্ড বাই কে টি প্লাস ইফ টু দি ফোর মাইনাস টু ইফ সাউন্ড বাই কে টি ই টু দি ফোর মাইনাস থ্রি ইফ সাউন্ড বাই কে টি এই অংশটুকু আমরা এভাবে লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস ই টু দি ফোর মাইনাস ইফ সাউন্ড বাই কে টি এটা ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান বাই ই টু দি ফোর মাইনাস টু ইফ সাউন্ড বাই কে টি ইকুয়াল ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস ই টু দি ফোর মাইনাস ইফ সাউন্ড বাই কে টি তাহলে আমরা লিখতে পারি এখনো সাথে এম আছে এম তাহলে আমরা এটুক লিখতে পারি এটুক কী হল এটুক হলে এম এর জবাব আছে বাই এই অংশটুকু আমরা এভাবে লিখতে পারি এখন এমটা আমরা এটার সাথে গুণ করে দিই তাহলে হচ্ছে এম ইকুয়াল এন গুণ ওয়ান মাইনাস ইফ টু ফোর মাইনাস ইফ সাউন্ড বাই কে টি এটারে ধরে আমরা এক নাম্বার সমীকরণ এখন অত অ্যাপ স্পন্দকের মূল শক্তি প্রথমে আমরা কি করছিলাম যোগ করছিলাম সবগুলো এখন আমরা গোল করে দেব এম গুণ জিরো প্লাস ই টু দি ইফ সালন গোল এম ই টু দি ফোর মাইনাস ইফ সালন বাই কে টি প্লাস টু ইফ সালন এম ই টু দি ফোর মাইনাস টু ইফ সালন বাই কে টি ফোরটা হচ্ছে থ্রি ইফ সালন এম ই টু দি ফোর মাইনাস থ্রি ইফ সালন বাই কে টি প্লাস ডট ডট তো আমরা মূলত এই যে এটার সাথে এটা গোল করছি এটার সাথে এটা গোল এটার সাথে এটা গোল এটার সাথে এটা গোল তো এখন আমরা লিখতে পারি এম দ্বারা এটার গুণ করলে হচ্ছে জিরো তো এই অংশটুকু জিরো থাকতে সে এম ই টু দি ফোর বাকি যে অংশটুকু থাকতে সে আমরা হুবহু লিখে নিয়েছি প্রথম অংশটুকু জিরো বানাই দিছি এখন দেখে সবগুলোর মাঝে একটা কমন বিষয় কি ইফ সাইলন আছে এম আছে সবগুলাই এফ সাইলন আছে এম আছে এবং ই টু দি ফোর মাইনাস ইফ সাইলন বাই কে টি আছে প্রত্যেকটার মাঝে যেহেতু মাইনাস টু ইফ সাইলন বাই কে টি একটা আমরা কমন দিতে পারি এখানে তিনটা আছে একটা কমন দিতে পারি তো সবগুলো থেকে আমরা ইফ সাইলন এম ই টু দি ফোর মাইনাস ইফ সাইলন বাই কে টি কমন নেই তাহলে এখানে এই সম্পূর্ণটা চলে যেতেছে থাকতেছে কি এখানে ওয়ান এখানে দুইটা থেকে সরি এখানে ইফ সেলন চলে গেছে থাকতেছে টু এখানে এম চলে গেছে এম কমন নিয়ে গেছি তাহলে এখানে দুইটা ইফ সেলন ইউয়ার ক্যাটি বাইছে তাহলে এখানে একটা চলে গেছে রয়েছে একটা ওনার ওয়াবে পরটা ইফ সেলন চলে গেছে এম চলে গেছে কমন নিয়ে নিছি এখন এখন তিনটা আছে এখানে একটা চলে গেছে কমন নিয়ে নিছি রয়েছে জুটিয়া তো এখন এটুক যাবে বাসে আমরা এভাবে রাখি অন্যভাবে আমরা একটু আগে যে তোমাদের দেখাইছি যে এ অংশটুকু থেকে আমরা এভাবে লিখতে পারি অন্যভাবে আমরা এ অংশটুকুও এভাবে লিখতে পারি এভাবে লিখতে পারি এটাকে যদি আমরা উপরে নিয়ে যাই তাহলে ইনভার্স টু তো ইনভার্স সূত্র অনুসারে ইনভার্স টু এটুকু আমরা লিখতে পারি দেখো ওয়ান মাইনাস ই টু দি ফোর মাইনাস ইফ সেভেন বাই কে টি হোল স্কোয়ার তো এটা একটা আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস টু ই টু দি ফোর মাইনাস ইফ সেভেন বাই কে টি প্লাস টুর পরে হচ্ছে থ্রি ই টু দি ফোর মাইনাস ই টু ফোর মাইনাস ইফ সেভেন বাই কে টি প্লাস ডট 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 তাহলে আমরা এ অংশটুকরে এভাবে লিখতে পারি এখন আমরা এখানে এমটা কমন নেই এমটা যদি নিয়ে আসে থাকতে সাথে থাকতে আসছে ইফ সেলন ইটু দি ফোর মাইনাস ইফ সেভেন বাই কে টি নিচে থাকতেছে এইটা এই অংশটুকুর জবাব আসতে পেরে রাখলাম এখন এম এর একটা মান আমরা পাইছি কি এক নঙে এম এর মান পাইছি এন ওয়ান মাইনাস ইফ সেভেন বাই কে টি এ মানটা এখন আমরা ওইখানে বসাই 
তো মানটা বসে পাই এন ওয়ান মাইনাস ইপসন ওয়ান বাই ই টু ফোর মাইনাস ইপসন ওয়ান বাই কে টি আর বাকি যে অংশটুকু যাবে সেভ রাখলাম এখন দেখো এখানে ওয়ান মাইনাস ই টু ফোর মাইনাস ইপসন ওয়ান বাই কে টি আসছে এখানে হচ্ছে দুইটা তো এটাতে আমরা এটা কাটা দিলে নিচে থাকতেছে একটা উপরে থাকতেছে এন গুণ ইপসালন ই টু ফোর মাইনাস ইপসন ওয়ান বাই কে টি আর নিচে দুইটা এটা এটা কাটা তাহলে একটা থাকতেছে নিচে একটা এখন আমরা এন ইপসালন এখানে দেখো আমরা যদি দুইটা থেকে এখান থেকে ই টু ফোর মাইনাস ইপসন বাই কে টি কমন নেই সো ই টু ফোর আচ্ছা এখানে একটা কাজ করি উপরে আসে মাইনাস ইপস ওয়ান বাই কে টি এটা যদি আমরা নিচে নিয়ে নেই তাহলে হচ্ছে ই টু টু ফোর ইপস ওয়ান বাই কে টি সাথে থাকতেছে এটা মাইনাসটা নিচে চলে গেছে পজিটিভ হয়ে গেছে পজিটিভ তো এখন এন ইপস এলন ই টু টু ফোর এখান আমরা এটাদের গুণ করে দেয় তাহলে ই টু টু ফোর মাইনাস ই টু টু ফোর ইপস ওয়ান বাই কে টি ওয়ানের গুণ করলে আবার হচ্ছে এটা গুণ করলে হচ্ছে উপরে জিরোতে ই টু টু ফোর জিরো এটা এটা গুণ করলে হচ্ছে এটা এটা এদের গুণ করলে হচ্ছে ই টু টু ফোর জিরো এখন ই টু টু ফোর জিরো মার্ট হচ্ছে ওয়ান উপরে এত সে ইয়ানি আর এই অংশটুকু জবাবে সেভ রাখলাম এখন প্রতিটি অণুর গড় গতি শক্তি হচ্ছে গড় শক্তি হচ্ছে আমরা ইদারা প্রকাশ করলে ই ইকুয়াল এন ইফ সেল ওয়ান ই টু দি ফোর ইফ সেল বাই কে টি মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন এটা হচ্ছে সূত্র গড় শক্তির সূত্র এখন আমরা এখানে কি পাইছি আমরা মোট শক্তি তাহলে এখানে ই টু দি ইফ সেল ওয়ান এটা এটা কাটা এখানে হচ্ছে এন ই আছে এটাকে আমরা এন দ্বারা গুণ করে দিলে হচ্ছে অণুর গড় গতি শক্তি গড় শক্তি তাহলে এন এন এ কাটা এখানে থাকতেছে ইফ সেল ওয়ান নিচে থাকতেছে ই টু দি ফোর ইফ সেলন বাই কে টি মাইনাস ওয়ান ইফ সেল ওয়ান ই টু দি ফোর ইফ সেলন বাই কে টি মাইনাস ওয়ান তো এখন ইফ সেলনের মান আমরা জানি কি এস বি তাহলে ইফ সেলন ইকুয়াল আমরা এস বি লিখতে পারি আর নিচে ইফ সেলনের মান এস বি লিখতে পারি নিচে হচ্ছে কে কে টি মাইনাস হচ্ছে ওয়ান যেখানে ইফ সেলন হচ্ছে ইকুয়াল এস বি আবার রেলের সূত্র অনুসারে ল্যামডা এবং ল্যামডা প্লাস জি ল্যামডা তরঙ্গ দূর পরিসরে একক আয়তনে মোট কম্পন মাত্রার সংখ্যা হচ্ছে এইট পাই ল্যামডা দি ফোর মাইনাস ফোর ডি ল্যামডা সুতরাং আমরা লিখতে পারি ল্যামডা এবং ল্যামডা প্লাস জি ল্যামডা তরঙ্গ দূর্গ পরিসরে একক আয়তনে বিকীর্ণ শক্তি বা শক্তি গুণত্ব ই ল্যামডা ডি ল্যামডা ইকোয়াল আমরা এখন এখানে আগে যে মানটা পাইছি এস বি ই টু ফোর এস বি বাই কে টি মাইনাস ওয়ান এটার সাথে আমরা এ অংশটুকুর গুণ করে দেব এই যে এখানে প্রত্যেকটি অণুর গ শক্তি পাইছি এটা তো এটার সাথে আমরা ই ল্যামডা ডি ল্যামডাই এটার সাথে আমরা এট পাই ল্যামডা দি ফোর মাইনাস ফোর ডি ল্যামডা গুণ করবো তো ওটার সাথে এই অংশটুকু গুণ করে পাই ই ল্যামডা ডি ল্যামডাই কেওয়াল দুটার গোল তাহলে হচ্ছে এট পাই এখানে আমরা একটু কাজ করি এস বি এট পাই একটু সাজিয়ে লিখি এট পাই এস বি ল্যামডা দি ফোর মাইনাস ফোর ডি ল্যামডা নিচে হচ্ছে এটু দি ফোর এস বাই কে টি মাইনাস ওয়ান তাহলে আমাদের প্রশ্নে কি বলা হয়েছিল ল্যামডা এবং ল্যামডা ডি ল্যামডা তরঙ্গ দুর্গ পরিসরে একক আয়তনে বিকীর্ণ শক্তি বা শক্তি গুণত্ব ই ল্যামডা ডি ল্যামডা ইকুয়াল এট পাই এস বি ইটু দি ফোর এস বাই কে টি মাইনাস ওয়ান ল্যামডা দি ফোর মাইনাস ফোর ডি ল্যামডা এটি হচ্ছে প্লাঙ্কের বিকীর্ণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো তো আজকের ভিডিওটি মূলত এই পর্যন্ত ছিল ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক কমেন্ট এবং ভিডিওটি অবশ্যই বেশি বেশি শেয়ার করে দিবে আর অনার্স প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় বর্ষ এবং তৃতীয় বর্ষের অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস গণিত বিভাগের অ্যান্ড মেজর এবং নন মেজর সকল ক্লাস তোমরা আমার চ্যানেলের প্লেলিস্ট থেকে দেখে আসতে পারবে তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো একটি ভিডিও নিয়ে